நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதை பற்றி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் எல்லாரும் கட்டிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பில்டிங்கில் கிராக்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது இது எதனால் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியுமா கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை அது எதனால் அது மிக முக்கிய பத்து காரணங்கள் என்னங்கிறத இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுசாக பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து விட்டுருவீங்க முதல் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் சிமெண்ட் அதிகமாக அதாவது ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி சிமெண்ட்டை தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து காங்கிரீட்டில் கலக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகும்போது அதில் கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக இருக்குது அதனால் சிமெண்ட்டை தேவைக்கு அதிகமாக கலக்கிறது நல்லது இல்லை ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூரிங் அதாவது காங்கிரீட் செட் ஆனோன்னு அப்புறம் பிரிக் ஒர்க்லாம் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாம் க்யூரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் தினம் காலை மாலைன்னு இரண்டு வேலை த வயது செஞ்சு பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணாமல் விடுறதுனால அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நீங்கள் க்யூரிங் சரியாக பண்ணலை அதாவது தொடர்ந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் நீங்கள் க்யூரிங் பண்ணால் அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகும் காங்கிரீட் செட் ஆகிறப்போ கூட அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதை அட்டைன் பண்ணாது நாம் தினம் தினம் எந்த அளவுக்கு க்யூரிங் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவை க்யூரிங் பண்ணும்போது அதில் இருக்க வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு இருபத்தெட்டு நாளைக்காவது நீங்கள் ஒரு தினமும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது க்யூரிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஒரு நாள் கூட தயவு செஞ்சு விட்டுறாதீங்க அது ஸ்ட்ரென்த்தை ரொம்பவே பாதிக்கும் அதனால் கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மூணாவது பாயிண்ட் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியாது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மேஸ்திரி வச்சு பில்டிங் கட்டுறீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க் அப்டிட்டி காலி என்னென்னு பார்த்தா ஒர்க் அப்டிட்டி அவங்க வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கலவையில் வந்து தண்ணியை ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது தயவு செஞ்சு வந்து பண்ணாதீங்க அந்த ப்ராக்டிஸை தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதாவது டபிள்யூசி ரேஷியோன்னு வந்து இன்ஜினியரிங் லாங்குவேஜில் வந்து சொல்லுவாங்க அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு கிலோ சிமெண்ட்டுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி இல்லைன்னா நானூற்றம்பது எம்எல் வாட்டர் அப்படிங்கிற லெவல் வந்து ஆட் பண்ணணும் இதை வந்து அவங்க வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோவில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக டிசைட் பண்ணிட முடியாது ஒரு மிக் டிசைன் இருக்கும் அந்த மிக்ஸ் டிசைனில் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்குன்ட்டு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கான வேல்யூ வந்து கொடுத்துருவாங்க அதுபடி நாம் வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணி காங்கிரீட்டில் வந்து நம்ம தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்கக்கூடாது அந்த லெவலில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராக்ஸை நீங்கள் தாராளமாக உங்களோட பில்டிங்கில் வந்து தவிர்க்கலாம் அதனால் இந்த மூணாவது விஷயம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ தயவு செஞ்சு கடைப்பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது நாலாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர் பில்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட்டுக்கு கவர் கண்டிப்பாக வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு காலம் போகிறீங்களோ இல்லை பீம் போடுறீங்களோ தயவு செஞ்சு அதுக்கான கவர் வைக்கலைன்னா அந்த கம்பி அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு அதிகமாக அதிகமாக கொஞ்சம் பெண்டாக ஆரம்பிக்கும் இந்த பெண்டு அதிகமாக அதிகமாக அந்த காங்கிரீட்லேருந்து அந்த ராடு வெளில வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்பீங்க பீமை நீங்கள் மேலே பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த பீம் வந்து உங்களுக்கு வளையும் அந்த பீம் வளையும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல கவர் இல்லாத வச்சது அந்த கம்பி வெளில வந்துடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடு வந்து துருப்பிடிக்கிறது அதாவது கரோஷன் அதாவது அந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷனுங்கிறது என்னங்கிறது தனியாக ஒரு வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு காங்கிரீட்டுக்கு கவர் எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான லெவலில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்த விஷயம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பாக்ஷன் அதாவது அஞ்சாவது விஷயம் காம்பாக்ஷன் அதாவது காங்கிரீட்டுக்கு வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதாவது பில்டிங்கில் அந்த காங்கிரீட்டுக்கு வைப்ரேட்டருங்கிறது தேவையில்லை இருந்தாலும் காம்பாக்ஷனுக்கு ஒரு ராடையோ வேறு எதையோ நம்ம வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம காம்பாக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு காங்கிரீட் செட் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அதாவது காங்கிரீட் போர் பண்ணாத போது அதை காம்பாக்ஷன் பண்ணணும் தேவைப்படுற இடத்துல வைப்ரேட்டரை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வைப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த இடத்துல சும்மா ராடையோ அப்படிங்கிறது வேறு எதையும் யூஸ் பண்ணாதீங்க வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வைப்ரேட்டர்
ஒருவேளை ஸ்பேஸிங் அதாவது நம்ம ஸ்டீலை மிச்சப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தில் ஸ்பேஸிங் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே போகும்போது கிராக்ஸ் பில்டிங்கில் அதாவது காலத்துலேயே பீம்லேயே கண்டிப்பாக ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம டிசைனில் ஒரு எவ்வளோ ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்பேஸிங் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது ஏழாவது விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு இந்த கிரேடை பற்றி தனியாக இன்னொரு வீடியோ வந்து நான் சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம ஒரு டிசைன் மிக்ஸ் வந்து பில்டிங்க்கு பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த டிசைன் மிக்ஸில் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேடில் காங்கிரீட் வந்து நம்ம கொட்டணும் அப்படின்னா சிமெண்ட்டை குறைக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் எம் டுவெண்ட்டியோ இல்லை எம் ஃபிஃப்டீனோ அந்த மாதிரி கிரேடை நம்ம பயன்படுத்துகிறது ரொம்பவே தவறான ஒரு ப்ராக்டிஸ் இதை பல இடங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதை நாம் தவிர்க்கணும் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேடு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற கிரேடை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை எம் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தா அந்த இடத்துல எம் டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம இஷ்டத்துக்கு சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பில்டிங்கில் தயவு செஞ்சு தவிர்க்கணும் ஏன்னா அதில் கிராக்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எட்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் ஸ்டீல் ரொம்ப ரேட் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஸ்டீலை நம்ம இஷ்டத்துக்கு குறைக்கவே கூடாது அப்படி குறைக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகிறதுனால பில்டிங்கில் கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்டீல் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்டீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஸ்டீல் வந்து குறைக்கக்கூடாது ஒம்போதாவது விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் ஒர்க் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பில்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லாப் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து பலகைகளை வச்சு அடித்து முட்டு கொடுப்பாங்க அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோம் ஒர்க் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது பீம்க்கு பண்ணுவாங்க காலத்துக்கு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபோம் ஒர்க் வந்து பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளைக்கு வந்து அது கரெக்டாக அந்த ஃபோம் ஒர்க்கை எடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் ஆகிறதுக்குள்ளே அந்த ஃபோம் ஒர்க்கை எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டாங்கிறதுக்கோ இல்லை கிராக் விழுறதுக்கோ அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஸ்லாப் போட்டிருக்கோன்னா அந்த ஸ்லாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகபட்சம் ஒரு பதினாலு நாளாவது அந்த ஃபோம் ஒர்க் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு முன்னாடி பிரிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பெண்டிங் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது கிராக்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா அந்த ஸ்லாபே அப்படியே உடஞ்சி உழுவுறதுக்கான வாய்ப்புவே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஃபோம் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் சரியாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் சரியான டைமில் எடுக்கணும் அதை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பில்டிங்கில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னேன் இந்த எல்லா விஷயங்களையும் ஒரே விஷயத்துலேயே கொண்டு வந்து சேர்க்குறதுனா அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பில்டிங்க்கு நம்ம வந்து சரியாக பண்ணியிருந்தாலே போதும் நம்ம பில்டிங்கை தரமான பில்டிங்கை நிச்சயமாக வந்து கட்டலாம் அதனால் ஒவ்வொரு பில்டிங் நீங்கள் எந்த பில்டிங் கட்டினாலும் சரி அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பண்ணி கட்டுறது ரொம்பவே நல்லது நான் சொன்னால் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாலே ஒரு கிராக்ஸ் ஏற்பாடாத ஒரு தரமான கட்டிடத்தை வந்து நம்ம முழுமையாக வந்து கட்டலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி இன்னும் பல வீடியோஸ் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து காத்திருக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்